Wie hat man früher einen Baum gefällt und weiterverarbeitet? Als es noch keine Maschinen gab, wie sind Balken und Bretter gefertigt worden? Mit Beil? Keil? Und Hobel. Und mit Techniken, die heute nicht mehr viele Zimmerleute beherrschen. Suchen sollst du suchen. Genau. Im Wald bei Hertlingen im Westerwald. Die Zimmerer Jan Fockel und Matthias Gläser wollen einen Baum fällen. Doch, sieht doch schön aus. Der fällt doch schön darüber. Diese Esche soll es sein. Der Riesenvorteil ist, wenn Zimmerleute selbst sich die Bäume aussuchen, dass die im Vorfeld schon wissen, was sie aus dem Baum machen wollen und können eine bessere Holzauswahl treffen. Weil es ist viel weniger aufwendig, eine Stunde durch den Wald zu laufen und so den passenden Baum auszusuchen, als nachher den falsch gewachsenen Baum zuzurichten. Die beiden Handwerker sind sonst nicht im Wald unterwegs und suchen Bäume zum Fällen aus. Sie machen das für diesen Film, um zu demonstrieren, wie viel Zeit und wie viel Aufwand früher nötig waren, um Baumaterialien herzustellen. Wir suchen uns jetzt den passenden Baum aus für das Kantholz, was wir uns nachher zuschlagen wollen. Gucken, wie der gewachsen ist, ob der gerade genug ist, ob der die richtigen Dimensionen hat, ob der irgendwelche Fehler, Äste, Drehwuchs hat. Ihre Hauwerkzeuge haben sie gut geschärft. Es ist Frühjahr. Gerade noch innerhalb der Zeit, in der Bäume gefällt werden dürfen. Zunächst schlagen sie eine Kerbe in den Stamm. Etwa 30 cm tief soll sie werden. Dutzende Male ausholen und zuhauen. Mit der Motorsäge wäre die Arbeit in wenigen Minuten gemacht. Sie aber haben nur ihre Äxte und ihre Muskelkraft. Jeder macht seine Schläge. Selbst, weißt du? Ich glaube, dann hast du eher ein Gefühl dafür, dass wir schon im Wechsel machen, aber dass jeder an seine, seinem Eigen eigenen Teil von der Kerbe Sie brauchen eine gute Technik, gute Kondition und einen guten Baum. Die Holzauswahl spielt eine riesen Rolle, weil nicht nur das Fällen ist anstrengend. Alles andere, was jetzt noch kommt, ist mindestens so anstrengend. Bei den Äxten handelt es sich um doppelschneidige Äxte. Das ist eine Fellaxt aus Schweden. Der Vorteil ist, die ist unterschiedlich angeschliffen. Ähm, da ist eine. Seite ist was flacher angeschliffen, die schneidet dann sehr gut. Und die andere Seite ist ein bisschen steiler angeschliffen, die spaltet eher. Und von daher sind die halt eben schon gut geeignet für sowas zu machen. Wichtig ist für diesen Bereich hier, dass die extrem scharf sind, die Werkzeuge. Sie wechseln sich ab und behauen den Stamm aus unterschiedlichen Winkeln. Du musst ein bisschen, ein bisschen weiter zu dir rüber. Dafür wird einmal horizontal eingeschlagen, um die Faser zu trennen. Und dann wird einmal schräg von oben eingeschlagen, um, äh, um eine keilförmige Öffnung zu erzeugen. Dass der Baum dann auch nachher in diese keilförmige Öffnung reinkippen kann. Im richtigen Leben sind die beiden nicht nur Zimmerleute, sondern auch Restauratoren im Handwerk. Normalerweise arbeiten sie an historischen Gebäuden. Im Hintergrund schaut der Azubi zu. Nach einer halben Stunde Schwerarbeit ist die Kerbe tief genug. Das ist jetzt ungefähr ein Drittel. Müsste passen, ja. Vielleicht noch ein ganz klein bisschen nachschlagen, die Richtung. Und ansonsten von der Tiefe her wäre das jetzt schon ganz gut. Klar, vor 200 Jahren gab es keine Helme aus Kunststoff, aber die Sicherheit geht vor. 
Das nächste Werkzeug kommt an die Reihe einer eineinhalb Meter lange Säge. Eine sogenannte Trummsäge, wie sie früher von Waldarbeitern benutzt wurde. Trumm steht für das abgeschnittene Ende eines Baumstamms. Die Bedienung der Trommsäge will gelernt sein. Jeder zieht abwechselnd, also es wird nicht gestoßen. Es wird nur, also ich ziehe die Säge zu mir und dann zieht er sie wieder zu sich zurück. Und so arbeiten wir uns leicht pendelnd in den Schnitt hinein. Bis zur Erfindung der Motorsäge sah so der Alltag von Waldarbeitern aus. Aber über raffinierte Technik verfügte auch die Trommsäge schon. Es gibt ja viele verschiedene Sorten von Zahnung. Ähm, ja, das ist jetzt eigentlich eher eine Säge für feinere Schnitte. Die Säge ist beidseitig angeschliffen und dann ist immer der Zahn einmal auf die rechte Seite und einmal auf die linke Seite geschränkt im Prinzip. Und hier ist auch rechts links angeschliffen. Also geschränkt heißt, der eine Zahn ist nach da gebogen ein klein bisschen und der Zahn ist nach auf die andere Seite gebogen, damit der Schnitt breiter ist als das Blatt selbst. Sonst würde das ja einklemmen in dem Fall. Das war es dann erstmal mit dem historischen Arbeiten. Die Zimmerleute dürfen den Baum nicht ganz fällen. Das besorgt ein Forstwirt aus Sicherheitsgründen. Die 30 Meter hohe Esche wird fachmännisch und zeitgemäß umgelegt. Jetzt dürfen Matthias Gläser und seine Männer wieder übernehmen. Und die weitere Bearbeitung des Baumriesens steht unter dem Motto Zurück in die Vergangenheit. Der Auszubildende Luke Piplis arbeitet jetzt mit. Na, guck, ich habe mich schon mal rot gemacht extra hier. Ähm, so, wichtig ist, dass wir erst nur ziehen, nicht drücken. Ja? Ich halte jetzt nur hier an, damit er die Säge nicht rausspringen kann. Jetzt kannst du gleich, können wir beide Hände nehmen und können mit beiden Händen können wir dann hier sehen. So klein, bisschen immer nach unten ziehen. Den Stamm wollen sie in etwa drei Meter lange Stücke schneiden. Dazu benutzen die Zimmerer wieder die Tromsäge. Zunächst sägen sie bis zur Mitte des Stammes. Auch für Jan Fockel ist das alles andere als Alltag. Das ist auch das Schöne daran. Man erarbeitet sich damit ein bisschen mehr Respekt vor dem Baustoff. Dann wollen sie den Stamm drehen. Das hier ist ein Wendehaken. Der ist dafür geeignet, Stämme zu drehen. Ähm, weil eigentlich ist ja ein Stamm ähnlich wie ein Rad. Und in der Regel wird er halt eben genommen, dass er hier sich in der Borge verkrallt und damit der Verzahnung. Und dadurch, dass er ein Gelenk ist, kann man eigentlich, die, ist der Stammdurchmesser, spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Und dann kann ich gut mit dem Körpergewicht daran arbeiten. Also manchmal ist es dann nicht ganz so kontrolliert, aber im Prinzip, wenn ich mit dem Körpergewicht arbeite, kann ich ja mein ganzes Körpergewicht zum Einsatz bringen. Ja. Hm? Zwei, ab. Aber selbst das reicht manchmal nicht. Zu leicht, zu leicht. Wollen wir langsam wir mal umgreifen? Versuch du auch mal zu drücken, sonst. Dann klappt es. Guck mal, wo der, dass der Schnitt oben ist, Luke. Bisschen noch, ne? Ja? Sie können den Stamm nicht in einem Arbeitsschritt durchsägen, weil dann das Sägeblatt eingeklemmt würde. Dann wieder an die Säge. Und los. Jan Fockel und Azubi Luke sägen wieder von oben bis zur Mitte des Stammes. 
Geht er zu? Nee, aber ich komme nicht tiefer. Ja, ja, muss tiefer, ja. Dann sind sie durch. Jo. Oh. Die Arbeit im Wald ist damit zu Ende. Seit die Esche gefällt wurde, sind einige Wochen vergangen. Die etwa drei Meter langen Teile des Stammes sind zum Grundstück von Zimmerermeister Matthias Gläser transportiert worden. Dieses Mal wollen sie die Stämme behauen. Dazu müssen sie zuerst auf einen Bock gerollt werden. Aus dem Stamm soll ein Balken werden. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, um vom Rundholz zum Kantholz zu gelangen. Das gibt es einmal auf den Böcken und dann gibt es das aber auch, dass man das auf dem Boden macht. Dann habe ich aber ein anderes Werkzeug. Dann habe ich eine, eine Behauaxt, die dementsprechend einen längeren Stiel hat, als die äh, Äxte, die wir haben. Und das hier auf den Böcken hat den Nachteil, man muss die schweren Stämme auf die Böcke raufrollen. Und der Vorteil ist aber, dass ich nachher beim Behauen, gerade wenn es ins Finish geht, dass ich dann äh, schön am Holz vorbeiarbeiten kann. Okay. Jetzt wird der Stamm im Prinzip fixiert, damit, man, damit er sich während der, während der ersten Bearbeitung nicht mehr bewegen kann. Hier mit solchen Klammern. Dann wird erst mal ein bisschen gerechnet. Also hier habe ich jetzt mal die Mitte drauf gemacht. Von dem, von dem Stamm ungefähr. So, jetzt nehme ich ein Lot. So, Lot gab es schon ganz früh. Ist also, weil die Schwerkraft die gibt es schon ganz schön lang. Und dann reißen wir das links und rechts vom Lot aus an. Und zum Lot kann ich jetzt mit dem Anreißwinkel mir dann halt eben rechtwinklig einen Riss machen. Das machen sie auf beiden Seiten des Stammes, den sogenannten Zopfenden. Die Flächen sind nicht gleich groß, weil sich der Stammdurchmesser des Baumes nach oben verjüngt. Wichtige Vorarbeiten, denn der Balken soll so groß wie möglich werden. Das ist im Prinzip zum Lot mit dem Anreißwinkel, das rechtwinklig dann angetragen hier. Und dann nur noch parallel nach unten gemessen. Wo genau die Kanten des Balkens sein sollen, hat Matthias Gläser jetzt bestimmt. Genau dort schälen sie zunächst die Rinde ab. Wir machen da jetzt gleich einen Schnurschlag noch mal drauf, damit wir unsere Richtung sehen. Der sogenannte Schnurschlag, eine alte Technik, um eine gerade Linie zu ziehen. Der Schnurschlag ist im Prinzip eine Schnur, die in, ursprünglich mit Ruß bepudert wird. Ähm, und dann kann man jetzt die Schnur da entlang spannen und dann kann man da entlang fletschen, um gerade Linie herzustellen. Es ist die gerade Linie zwischen den gegenüberliegenden Kanten des Balkens. Den Schnurschlag werden Sie später noch dreimal wiederholen. Für jede der vier Kanten des Balkens.
Dann wird es wieder anstrengend. Die beiden Zimmerleute beginnen mit dem Bebeilen des Stammes. Zuerst hauen sie Kerben in den Stamm, im Abstand von etwa 30 cm. Alles bei den früheren Holzbearbeitungen ist extrem anstrengend. Uns fehlen natürlich die Routinen dazu, das ist klar, dass es denen einfacher geht. Ich habe ein Buch, da steht drin, dass der Behauer hier pro Laufmeter Seite sechs Minuten brauchte, um die Plan zu schlagen. Und dann kann man ja gleich mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Aber warum behauen Sie den Stamm? Könnten Sie die Arbeit nicht auch mit einer Säge erledigen? Das historische Sägen, das machen wir ja auch noch. Dann sehen Sie, dass das letztendlich anstrengender ist. Anstrengender ist. Weil ich muss dann auch das Holz noch viel mehr bewegen. Ich muss es dann entweder auf einen Sägebock drauf bewegen oder ich muss eine Säge Kuhle haben, damit ich das schneiden kann. Und ganz oft ist es so, bei historischen Gebäuden, wenn man da sich das anguckt, sind vier Seiten bebeilt und ein Schnitt dann noch. Auch dieser Stamm soll später längst durchgesägt werden. Aber so weit sind die beiden Handwerker noch lange nicht. Sie haben ihre Position beim Behauen geändert, damit die Einkerbungen über die ganze Länge etwa gleich tief werden. Es ist ein heißer Sommertag. So. Äh, Wasser? Das ist eher Kopflastiger. So schwer ist das Ding nicht, aber du merkst es halt so, ne? Die Kerben sind auf der einen Seite des Stammes gehauen. Jetzt geht's ans Abschwaden der Rundungen. Hier das Werkzeug hat einen relativ langen Stiel. Damit hat man mehr Kraft. Man muss natürlich aber auch beim langen Stiel bedeutend besser das Werkzeug unter Kontrolle haben. Und deswegen wird es im Prinzip nur zum grob abarbeiten. Mit dem Breitball wird dann nachher die Sache sauber gemacht. Früher wurden diese Arbeiten oft von Holzknechten gemacht. Es gab den Beruf des Behauers. Sie stammten in der Regel aus der unterbäuerlichen Schicht. Tagelöhner, die im Akkord schufteten. Wie gesagt, die Esche ist auch noch mal ein bisschen schwieriger zu bearbeiten als die Eiche. So, und jetzt kommt Breitball zum Einsatz. Nennt sich Behauball. Gibt es ein linkes und ein rechtes, bei dem die Schneide entsprechend weggeköpft ist. Und je nachdem, auf welcher Seite vom, vom Baum man bearbeitet. Also wenn ich jetzt den Baum zu meiner rechten habe, dann nehme ich das rechte Beil, das dann entsprechend weggeköpft ist, damit ich neben dem Baum stehen kann und die Schneide gerade am Baum habe. Und kann damit sauber behauen. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie nicht mehr Holz als nötig wegnehmen. Matthias Gläser benutzt ein anderes Beil als Jan Fockel. Das hat eine bedeutend breitere Klinge. Damit kann man es schöner am Holz entlang führen. Der Nachteil ist halt eben, dass sie nicht ganz so eine, eine gute Schneidwirkung hat. Wie eine eine schmalere Klinge, aber man hat eher eine Führung. Das Holz der Esche hat unterschiedliche Färbungen. Der Spielholzbereich ist der hellere. Der Kern ist im Prinzip der Teil vom Holz, der schon keine lebenden Zellen mehr enthält, sondern richtiges Holz ist. Und im Splintholzbereich haben wir äh, mehr lebende Zellen und mehr Holz oder sagen wir mal auch mehr Nährstoffe, was dann auch wieder für holzzerstörende Insekten und Pilze besserer Nährboden ist. Was bei der Esche jetzt einen mäßigen Unterschied macht, aber bei anderen Farbkernhölzern äh, wie Eiche, äh, Douglas, Lerche, Kiefer, ist das ein riesen Qualitätsunterschied jetzt von der Resistenz gegen Holzzerstörende Insekten und Pilze, ob ich jetzt Splintholz oder Kernholzbereich habe. Alltag ist das für die beiden nicht. Aber weil sie als Restauratoren im Handwerk die alten Techniken noch beherrschen, demonstrieren sie sie schon mal vor Auszubildenden.
Matthias Gläser war früh klar, welchen Beruf er ergreifen wollte. Eigentlich war ich schon ab zehn, elf Jahre gewusst, dass ich irgendwas mit, mit Bau machen will und am liebsten auch mit Holz. Habe mit 13 dann ein Praktikum gemacht in der Zimmerei und das hat mir schon gut gefallen. Nur ist es so, dass auf dem Bau, im Bauhauptgewerbe schon auch sehr viele Arbeitsstunden abgelastet werden müssen. Und als junger Mensch mit 14, 15, wenn man dann immer so lange arbeitet, wie es hell ist, dann habe ich mal kurz überlegt, ob ich den Zimmermann einen Nagel hänge und irgendwie in die Industrie gehe. Und da hat auch mein, mein weiser Vater hat gesagt, das ist bestimmt nur mal eine Phase, ich sollte das doch bitte noch ein halbes Jahr machen. Und wenn ich es dann nach einem halben Jahr immer noch doof finde, würde er mich da unterstützen, dass ich eine neue Lehrstelle suche. Aber nach dem halben Jahr war alles gut. Die Arbeit hat mir mehr Spaß gemacht. Und ja, und dann hat mir sowas hier mit diesem Historischen schon immer gefallen. Ganz traditionell herausgearbeitet. Die zweite Seite des Balkens ist fast fertig. Einige der Kerben sind nicht exakt. Das ist an sich, kann man sagen, ein Fehler, den wir gemacht haben, dass wir die Kerbe zu tief geschlagen haben. Ist aber in der historischen Holzbearbeitung tatsächlich oft vorgekommen. Und äh, sowas, daran kann man erkennen, dass das Holz äh, von Hand behauen ist, weil ja die Kerbe hier eingeschlagen wurde und dann wurde die Fläche beigearbeitet. Der nächste Schnurschlag zeigt, dass der Stamm nicht ganz gerade, ja. sondern leicht gekrümmt gewachsen ist. Das Stück Holz könnten Sie gut als Strebe in einem Fachwerkhaus verwenden. Und weil der Stamm halt eben äh, eine leichte Krümmung hat und der das hergibt, haben wir im Prinzip eine Überhöhung von 8 cm, die wir da einbringen können. Und dann bekommt der im oberen Drittel bekommt das Ganze dann einen Knick. Und in einem späteren Arbeitsschritt wird ja aus diesem Holz noch, wird ja noch mal aufgetrennt in der Mitte mit der Säge. Und dann haben wir ein schönes Bild. Aber bis dahin werden sie noch ein paar Arbeitsstunden brauchen. Jetzt behauen sie die dritte Seite des Stammes. Die Idee, dass daraus eine Strebe werden könnte, verfestigt sich. Eine Strebe ist jetzt erstmal ein Holz, was in einem Fachwerk zum Einsatz kommt, um die Windkräfte aufzunehmen. Also wenn ich jetzt einen normalen, normalen Fachwerkrahmen habe, ohne Strebe, dann ist der ja nicht windstabil. Dann kann er ja sich so verschieben. Und da aus dem Grund kommt dann eine Strebe rein. Die kann komplett diagonal sein, dann kann man es nicht mehr verschieben. Also sie kann auch hier so stehen, so würde die in der Regel stehen, ungefähr 60 Grad. Die einzelnen Arbeitsschritte ähneln sich und jeder erfordert Kraft, Ausdauer und Technik von den Zimmerleuten. Früher arbeiteten oft viele Hauer an mehreren Stämmen gleichzeitig. Das Holz wurde vor der Verwendung als Baustoff nicht getrocknet, sondern direkt nach dem Fällen weiterverarbeitet. Wir können mit Bestimmtheit sagen, dass historische Fachwerkhäuser im gleichen Jahr gebaut wurden, in dem das Holz auch gefällt wurde. Das Holz wurde immer im Winter gefällt, weil äh, das Holz da weniger Wasser enthält, aus dem Wald transportiert, direkt auf die Baustelle und dort oder auf den Bauhauptplatz und dort werden sie dann zugeschlagen auf das entsprechende Maß. Lässt sich nur mit frischem Holz machen, weil wenn Eichenholz jetzt zum Beispiel getrocknet ist, kommen wir dann mit dem Werkzeug so nicht, also mit dem historischen Werkzeug nicht mehr rein. Dafür braucht man modernes, gehärtetes Werkzeug, was zu der Zeit einfach nicht wirklich vorhanden war. Aus dem runden Stamm ist mittlerweile ein eckiger Balken geworden. Die beiden Zimmerer haben etwa fünf Stunden dafür gebraucht. Der nächste Tag beginnt mit Vorarbeiten. Die Handwerker, dieses Mal wieder unterstützt vom auszubildenden Luke Piplis, bauen einen Bock auf. Einen sehr hohen. Zuerst befestigen sie die beiden Füße. Dann kommt der Balken ins Spiel, den sie heute der Länge nach durchsägen wollen. Aber erstmal muss er in die richtige Position gebracht werden. Mit dem Schnurschlag kennzeichnen sie die Mitte des Balkens. Aber wie geht es jetzt weiter? Hier sind mehrere Löcher drin. Können wir so 
Gehen wir erst auf jeder Seite hoch und schieben dann ein Stück hoch. Dann sichern wir den wieder, dann heben wir auf der anderen Seite hoch. Und gehen also wir Stück pendeln hoch. uns nach oben. Genau. Jan Fockel hängt sich an ein Ende, damit der Balken an der gegenüberliegenden Seite etwas leichter wird. Ich muss jetzt jetzt mich. Dann ist der Balken da, wo er hin soll. Der Bock wird durch die Streben noch stabiler. Den Längsschnitt durch den Balken wollen sie mit einem besonderen Werkzeug bewältigen. Das ist jetzt eine Rahmensäge. Das sieht man daran, dass ein Rahmen drumherum ist. Das ist aber ein Nachbau im Prinzip von einem, von einem historischen Bild. Und dadurch, dass das gespannt ist, kann ich ein dünneres Sägeblatt nehmen als bei einer Säge, die ganz frei ist, das Blatt. Und ganz wichtig ist der Unterschied vom Schliff. Und dann habe ich bei historischen Sägen geguckt, die sind im Prinzip äh, rechtwinklig oder sogar eventuell negativ geschliffen, also stumpf geschliffen im Prinzip. Und ähm, das habe ich dann hier bei den Zähnen gemacht. Und dadurch ist die funktional, dass man damit Manneskraft arbeiten kann. Manneskraft mal drei. Dass sie unten zu zwei ziehen, dafür gibt es einen Grund. Ist ja schon so, dass man hier unten auch mit zwei Leuten beim Runterziehen einen Einsatz machen kann, weil beim Runterziehen nimmt man den Spahn ab. Also im Prinzip wird die Säge ja leer hochgezogen und man nimmt der Spanabnahme nach unten gezogen. Und was man hier von Hand machen, das ist alles anstrengend. Also egal, wenn ich sage, ist so eine Pause zwischendurch ist immer sehr angenehm. <lacht> Sägen können sie bis zum Holm des Bockes, auf dem der Balken liegt. Dann werden sie umbauen. Und eine andere Säge wird zum Einsatz kommen. Der Rahmen stößt jetzt hier auch an. Die Säge stößt an. Jetzt, wenn wir jetzt die Säge beibehalten wollten, müssten wir entweder die ganze Säge auseinanderbauen, dass wir hier das Sägeblatt alles wieder lösen. Das Holz hochheben, den Rahmen über den Holm mit drüber schieben und dann auf der Rückseite das Sägeblatt wieder einbauen würden. Und dann könnten wir mit der Säge weiterarbeiten. Dafür nehmen wir jetzt gleich dann eine andere Säge, die eine andere Funktionsweise hat. Das Holz über den Holm drüber schieben müssen wir ja sowieso. Mit. Holz, komm. Stopp. Der Balken muss zuerst verschoben werden. Dann führen sie das Blatt einer sogenannten Kransäge in den bereits gesägten Spalt ein. Die hat ihren Namen vom langgezogenen oberen Griff. Genau, der wird jetzt hier geklemmt mit dem Keil. Der untere Griff lässt sich ruckzuck am Sägeblatt befestigen. Junge, man hat recht. Ja, du ziehst, ne? Ja. Ich habe mir zweimal noch nicht benutzt. Dann geht's los. Vor ihnen liegen noch fast drei Meter. Beim Sägen müssen sie auch darauf achten, dass sie nicht von der Mittellinie abweichen. Nach unten regnet es Holzmehl. Für solche Fälle hat der Zimmermann seinen Hut. Jetzt steht der Wind so, dass ich den nicht fest kriege. Jetzt haben sie etwa die Hälfte des Weges geschafft. So wie sie haben früher die Zimmerleute geschuftet. Für wenig Lohn. Sonst hätte sich kaum jemand ein Fachwerkhaus leisten können. Das Baumaterial war teurer als die Arbeitskraft. Sie erreichen den zweiten Holm des Box. Die Säge wird neu angesetzt. Das letzte Stück wird von außen durchgeschnitten. 
immer im Bauch. Auch unangenehm. Es ist kein Meter mehr, aber je länger das Sägen dauert, desto beschwerlicher wird es für die Handwerker. Dann endlich haben sie es geschafft. Sie sind durch. Jan Fockel trennt die letzten Fasern. Und er zeigt ein Merkmal, an dem man handgesägte Balken erkennen kann. Hier zeigt sich jetzt schön das Sägedreieck, das typisches Erkennungsmerkmal für handgesägte Balken ist. Das ist die Stelle, die von beiden Seiten angeschnitten wurde und die dann letztlich auf dem Bock auseinanderbricht. Damit sind die Arbeiten am Balken für heute zwar beendet. Aber Zimmerermeister Matthias Gläser zeigt eine weitere alte Technik, wie man Holz spaltet. Er hat sich vorgenommen, aus diesem Stamm ein Brett herauszuspalten. Wichtig ist, dass der Stamm ziemlich genau in der Mitte bricht. Im Moment macht es noch den Eindruck, als ob wir hier einigermaßen gerade kommen, was schön wäre. Mit den Keilen schafft er es tatsächlich, den Stamm in der Mitte zu spalten. Aber jetzt folgt der schwierigere Teil der Aufgabe. Das Brett soll etwa 4 cm stark werden. Wieder kommen viele Keile zum Einsatz, die der Zimmerer vorsichtig ins Holz treibt. Matthias Gläser benutzt Keile aus Eisen und welche aus Buchenholz. Mit denen aus Eisen spaltet er grob vor. Das Brett soll an beiden Enden möglichst gleich stark werden. Ob er das schafft? Am schönsten wäre es natürlich, wenn ich hundertprozentig den Phaseverlauf habe. Aber der Baum hat ja äh, dadurch, dass er nicht hundertprozentig gerade steht, also im, im Hang hat man das noch viel mehr, kann das sein, dass im Stamm die Faser trotzdem ausweichen. Besonders schlimm ist es, wenn ich einen Ast habe. Aber das sieht ja jetzt hier ganz gut aus. Ähm, weil dann kann das sein, dass der jetzt im Prinzip anstatt schön parallel zu reißen, also jetzt, wenn ich da einen Zentimeter Differenz hätte, das wäre immer noch schön parallel, äh, könnte es sein, dass der jetzt einfach schräg einfach mal aus der, ganz aus der Richtung läuft. Aus Eschenholz ein Brett zu spalten, sei schwieriger als aus Eichenholz, meint der Handwerker, weil das Eschenholz langfaserig und elastisch ist. Aber mit Geduld und vielen Keilen kommt er voran. Das Holz reißt. Wir fahren nochmal 50, nochmal 40. Wenn wir hin nachher mit 35 rauskommen, müssen wir halt eben dementsprechend das Ganze nacharbeiten oder nur eine Seite verwenden, was äh, auch oft ist, dass nur eine Seite eine Top-Oberfläche hat und die andere Seite nur ganz, ganz grob beigearbeitet ist. Aber noch hat er das Brett nicht vom Stamm abgespalten. Das Holz kann ungünstig brechen und dann müsste er von vorn beginnen. Aber es klappt. Mit Können und ein bisschen Glück.
<lacht> ja, kriegen wir was draus, auf jeden Fall. Ich sehe nur die Arbeit, die noch da drin steckt, bis das ein Brett ist. Ja, aber es ist schon in Ordnung. Für die Esche ist es super. Das Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg. Hier stehen Fachwerkhäuser, deren Holzbestandteile vor hunderten Jahren gefertigt wurden. So wie die Zimmerer um Matthias Gläser das demonstrieren. Deshalb sind sie zum Abschluss ihrer historischen Holzbearbeitung hierher gekommen. Matthias Gläser beseitigt Unebenheiten an seinem Brett. Mit einem Werkzeug, das heute kaum einer nutzt, einem sogenannten Flachdechsel. Im Norddeutschen gibt es schon noch welche, die das gelernt haben, aber die haben dann schon eher äh, auch mein Alter, dass die. Also wir haben ja früher auch früher angefangen mit der Ausbildung. Und sag mal, wenn die jetzt so 50, zwischen 50 und 60 sind, da kann man schon mal noch einen finden, der das kann, aber sonst. Im neuen Holzbau kommt sowas nicht mehr zum Einsatz. Der Balken, den sie beim letzten Mal längst durchgesägt hatten, ist auch dabei. Jan Fockel könnte ihn so, wie er jetzt hier liegt, nicht als Strebe in einem Fachwerkhaus verbauen. Dazu muss der Balken weiter bearbeitet werden. Wir werden jetzt hier einfach zwei Zapfen oben und unten anschneiden. Wir stemmen dann nachher noch ein Zapfenloch in eine Schwelle und dann wollen wir die Holzverbindung zusammensetzen und sehen, ob sie dann passt. Ja, so halb längst zur Phase ist schon sportlich. Ja. Richtig plan ist das Brett noch nicht. Der nächste Arbeitsschritt folgt wieder mit historischem Werkzeug. Raubank nennt die sich. Die hat eine lange Bahn, die ist normalerweise zum Abrichten da, also um was abzurichten. Nachher, dass es echt plan ist. Würde man jetzt zuerst mal denken, weil ich will ja hier ein planes Bretthaus machen, würde man eine Raubank für benutzen. Das Problem ist nur bei der Raubank, dadurch, dass sie so eine lange Bahn hat, haben wir oft bei einer Rundung ganz viele Bereiche, wo die überhaupt nicht greift. Dann arbeitet man mit dem, mit dem Schrupphobel nämlich vor. Und das ist ein, ein, eine runde Klinge, ein rundes Messer mit einer geraden Bahn. Die Rundung guckt dann unten raus und damit habe ich dann eine ziemlich gute Materialabnahme. Da sieht man ja, wie viel Material wir wegnehmen müssen, um annähernd an eine plane Fläche zu kommen. Also das dauert jetzt ein bisschen. Während Matthias Gläser mit dem Hobeln beginnt, stemmt Azubi Luke ein Zapfenloch aus einer Schwelle. Da soll der Zapfen der Strebe genau hineinpassen. Handarbeit, die heute kein Mensch mehr bezahlen könnte. Eine halbe Stunde schwingt er schon den Hobel, aber fertig ist er noch lange nicht. An seinem Brett wird er noch einige Zeit verbringen. Ja, ich weiß es nicht, müssen wir nachher mal zusammenzählen. Also ich denke, dass wir hier im Gesamten vier, fünf Stunden dran sind. Vier Stunden, vier, fünf Stunden dran sind. Wenn man das mal gemacht hat, dann kann man sich auch vorstellen, warum an manchen historischen Treppen, Türen, Toren sowas warum dann nicht alles unbedingt hundertprozentig parallel ist, sondern dass auch mal was äh, ein bisschen unterschiedlich breit ist. Also das merkt man dann schon. Und das Material natürlich nicht so schnell weggeschmissen worden ist, äh, weil da zu viel Energie drin steckt. Aber er kommt voran. Das Brett wird langsam plan. Man sieht man jetzt auch wieder, dass die Holzauswahl, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, als wir den Baum gefällt haben, dass sie eigentlich eine super Rolle spielt. Weil wenn ich je bessere Qualität ich bei meiner Rohware habe, umso weniger muss ich mich nachher quälen. Weil hier ist ja jeder Millimeter Runderarbeiten in extremer Kraft auf. Ja. Deswegen lieber, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, lieber fünf Stunden durch den Wald gelaufen als fünf Stunden gehobelt. Okay. 
Die Arbeiten am Balken gehen in die letzte Phase. Luke Piplis hat das Zapfenloch fast ausgestemmt. Und auch Jan Fockel ist mit dem Zapfen weitergekommen. Mit der Stoßaxt bringt er den Zapfen auf das richtige Maß. Sein Werkstück könnte in ein Fachwerk, wie es direkt nebenan steht, verbaut werden. Die Strebe, die wir hier gerade ähm, nachbauen, ist der Strebenfigur an diesem Gebäude hier nachempfunden. Und zwar ist es eine, äh, eine der, der gebogenen Ständerstreben. So, hier machen wir jetzt eine Phase dran, damit sich der Zapfen nachher einfacher ins Loch einführen lässt. Traditionelle Handwerkskunst. Und der Zapfen passt ins Loch. Aber die beiden Holzteile werden noch arretiert. Jetzt werden wir, die, ähm, werden wir hier ein Loch durchbohren. Und da treiben wir danach einen Holznagel ein, damit die Verbindung gesichert ist. Er bohrt das erste von zwei Löchern für die Nägel, die später Schwelle und Strebe zusammenhalten sollen. Mach mal. Nicht mal schwer. Ja. Zu Demonstrationszwecken tragen sie die beiden Holzteile in eine alte Scheune im Landschaftsmuseum. Darin ist nämlich eine ähnliche Strebe verbaut. Neben ihr bauen sie das Werkstück auf, an dem sie mehrere Tage gearbeitet haben. Heutige Handwerkerlöhne zugrunde gelegt, würde die eine Strebe etwa 1000 Euro kosten. Die beiden Holznägel passen. Sie verbinden Schwelle und Strebe. Die Handwerker haben gezeigt, wie früher Holz bearbeitet wurde. Ihr Wissen und Können teilen nicht mehr viele. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das Wissen weitergibt. Warum? Also man kann, wenn man das selbst mal gemacht hat und hat das im Schweiß seines Angesichts so ein Stück Holz gebaut, dann kann man sich vielleicht eher vorstellen, warum unsere Altvorderin irgendwo mal was repariert haben und noch mal repariert haben und noch mal repariert haben, weil es einfach unheimlich viel Arbeit war, so ein Stück Holz herzustellen. Die Streben. Für die Steifigkeit eines Fachwerkes unerlässlich. Und das Brett? Es ist mittlerweile Plan genug für die Raubank. Mit dem langen Hobel erledigt er den Rest. Unsere Vorfahren hätten für ein solches Stück Verwendung gefunden, als Diele für einen Fußboden oder als Treppenstufe. Ja, ich würde sagen, fertig. Hm? Matthias Gläser und seine Männer haben es geschafft und große Handwerkskunst gezeigt, wie man traditionell vom Baum zum Brett kommt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.